আসসালামু আলাইকুম নাশিদ রহমান স্বাগত জানাচ্ছি টিভি 3 বাংলা থেকে আশা করি দর্শকরা সবাই ভালো আছেন কিছুক্ষণ আগে ব্রিটিশ সামার টাইম রাত 10:30 টা হয়েছে ঘড়িটি কাটা রাত 10:30 টা স্পর্শ করেছে কিঞ্চিৎ বিলম্বে আমরা শুরু করেছি দুঃখিত কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ার জন্য প্রযুক্তি জীবনে যেমন বেগ দিয়েছে তেমনি কিছু কিছু সময় আবেগকে কেড়ে নেয় সময় রক্ষা করা যায় না প্রযুক্তি নির্ভর চ্যানেল টিভি 3 বাংলা আপনাদের ঘরের দুয়ারে আমরা নিজেদের ঘর থেকে চলে আসছি আমি এসেছি আমার প্রিয় মেহমান সলিসিটর তাজ উদ্দিন শাহ সাহেব এসেছে আজ সময় হয়েছে টিভি 3 বাংলার লয়েত ইনহামান অনুষ্ঠান লয়েত ইনহামান অনুষ্ঠান 11 বছরে পদার্পণ করবেন আগামী মাসে জুলাই মাসে 11 বছরে পদার্পণ করবে লয়েত ইনহামান ইনশাআল্লাহ টিভি 3 বাংলার সাথে লয়েত ইনহামানের যাত্রা সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত যাবে আমাদের এই অঙ্গীকার আমাদের এই ইচ্ছা আমি যাচ্ছি তাজ ভাইয়ের কাছে তার উদ্বোধনী বক্তব্যের জন্য তাজ ভাই উদ্বোধনী বক্তব্য প্লিজ আসসালামু আলাইকুম আশিফ ভাই দর্শক আসসালামু আলাইকুম प्रश्न कर रईट ने छोटी छोटे कारण असुविधा थैंक उंडलिकेशन करजेक्ट टू मेंटेनेंस 
ধন্যবাদ তাজ ভাই প্রচুর প্রচুর কল আমি একখানা বেশ কয়েকটি কল নিয়ে নিতে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম বন আসসালাম ভাইয়া আমাদের অনুষ্ঠানটিকে শেয়ার করেছেন আপনি হ্যালো হ্যালো আমি রাশিদ রহমান বলছি শেয়ার করেছেন অনসংখ্য ধন্যবাদ তাজ ভাইকে প্রশ্ন করেন সরাসরি তাজ ভাই উত্তর দেবেন হ্যাঁ তাজ ভাই আমি একটা জিনিস জানতে চাই যে আমার ওয়াইফ তো 18600 পাউন্ড আপনি এই দেশে আসছে তো ও যখন আপনার কাজটা আমি এখনো কাজ কন্টিনিউ করতেছি ও যদি ছুটিতে যায় বাংলাদেশে কতদিন পর্যন্ত থাকতে পারবে এরকম কোন বাধ্যবাধকতা আছে যে বেশি দিন থাকলে ওর বেশি রিনিউ করার সময় বা এক্সটেনশন করার সময় কোনো প্রবলেম হবে ভাইয়া ইট ইজ রেকমেন্ডেড শি ক্যান স্টে আপ টু 6 মান্থস কোনো অসুবিধা হবে না আর কারো যদি কারো যদি কোনো বিশেষ কারণ থাকে এক্সসেপশনাল রিজন থাকে উনি আরো বেশি সময় থাকলেও কোনো অসুবিধা নাই ওইটা এক্সপ্লেনেশন দেওয়া যাবে কোনো প্রবলেম আর কথা না আচ্ছা ভাই এইটা যখন অসংখ্য ধন্যবাদ আমি যাচ্ছি পরবর্তী কলে দর্শক আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি দর্শকদের সবাইকে বলছি আপনাদের ব্রাউজারের শব্দটা কমিয়ে রেখে আপনারা যদি আমার সাথে টেলিফোনে কথা বলেন তাহলে আমরা কথা বলতে পারবো আমি চলে যাচ্ছি তাজ ভাই একটি প্রশ্ন দিয়েছে আমাকে স্ক্রিনে ফাতিমা জসিম হাই আই হ্যাভ কোশ্চেন ক্যান আই ক্লেম হাউজিং বেনিফিট মাই সিস্টার হাউস মাই সিস্টার নো লিভ উইথ মি শি স্টে সেপারেট হাউস প্লিজ রিপ্লাই মি प्रचुर হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া আমার একটা প্রশ্ন ছিল ভাই আপনি কি আমাদের অনুষ্ঠানে শেয়ার করেছেন একটু বিনিতভাবে জিজ্ঞেস করছি হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ প্রশ্নটা করুন কাইন্ডলি ভাইয়া আমি ওই যে ইউরোপিয়ান সেটেলমেন্ট স্কিমে আমি আইএলআর পেয়েছি তো আইএলআর পাওয়ার পরে এখন আমার এক বছর হয়ে গেছে সো আমি কি এখন আপনার আপনার <laughs> 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 আপনি আপনার ওন রাইটে অ্যাপ্লিকেশন করবেন রেসিডেন্স পিরিয়ড কোয়ালিফাই ফুলফিল করে এখানে আপনার ওয়াইফের উপর নির্ভরশীল নাই কিন্তু স্পাউজের ডিটেইলস চাইলে যদি আপনারা একসাথে থাকেন উনার ডিটেইলস দিবেন বাট ইওর অ্যাপ্লিকেশন ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট অন ইওর ওয়াইফ ঠিক আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমি সব দর্শকদের অনুরোধ করছি যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন আপনি যদি শেয়ার করে ছড়িয়ে দেন তাজ ভাই যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছে প্রত্যেক কলরের জন্য যারা এই সমস্যায় ভুগছেন তাদের সবার জন্য উপকার হবে তাজ ভাই নিজ বাসায় বসে আপনাদের শুধুমাত্র সামাজিক অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার জন্য এই এই কার্যক্রমে আসছেন আজকে নয় এক দশকের বেশি হয়ে গেছে এই পথ চলা যাচ্ছি পরবর্তী কলারের কাছে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া কেমন আছেন আপনি জি নাশিদ ভাই নি আমি নাশিদ বলছি জি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম खास इमिग्रेशन रूले 
ওই আপনি জাম্বার্ন প্রিন্সিপালে কে অ্যাপ্লিকেশন করছেন আপনার মা বাবার কেয়ার হিসাবে আপনার <laughs> এখন আপনি ওভারস্টে করছেন ইউরোপিয়ান করছেন আপনার এখন তারা বিশ্বাস করছে না এখন কোর্ট হিয়ারিং দিছে আপনি কোর্টর ডেট লাগি ওয়েট করুক এখন নাসিদ ভাই উনার কি কোর্ট হিয়ারিং ডেট হয়ে গেছে বিশেষ ভাবে অসুস্থ না হইন আপনি বুঝলা তো একটু নিগেটিভ চিন্তা ভাবনা আইতে পারে তো বেটার হইব কি আপনার <laughs> এবং আপনি আরো স্যাটিসফাই করতে হইব যে সোশ্যাল সার্ভিসে কোনো হেল্প করেননি এবং আপনার আব্বা আম্মারে কিতা লাগি কেয়ার রুম দিতে পারতা নাই ওগুলো ওই লোকই ভাইয়া অনেকগুলা স্যাটিসফাই করতে হইব খালি অসুস্থ দেখাই দিতে নাই থ্যাঙ্ক ইউ ধন্যবাদ পরীক্ষায় পাস করে আসতে হয় মাত্র দুজন প্রোভাইডার ছিল একটি ছিল ট্রিনিটি কলেজ লন্ডন আপনারা দেখছেন এটা ঠিক এক মাস আগে অ্যাপ্রুভ করেছে সরকার কোন ঘোষণা ছাড়া একুশে মে একটি ফরমান জারি করে বলেছে এই চার আপনি যে এত বছর ধরে বলে আসছেন কলেজ মালিকদের কি করলো দু চারটি কলেজের মালিকের মধ্যে মামলা হয়েছে ক্ষতিপূরণ নিয়েছে জেল হয়েছে কি হলো আপনি কি কোনো তদন্তের রিপোর্ট পেয়েছেন তাজ ভাই ইটিএস কে কি শোকস করেছে তাদের নামটা বাদ দিয়ে দিয়েছিল আবার কিসের ভিত্তিতে দিল কি নিশ্চয়তা আছে তারা আবার এই কেলেঙ্কারি করবে না আবার ওই ক্যাপিটাল সার্কোর মতো কেলেঙ্কারি করবে না আপনার ডিটেনশন সেন্টারে গরুর গোস্ত নামে শুয়ের গোস্ত খাওয়াবে না তাজ ভাই এটা আপনি আমাকে একটু বলতে হবে আপনাকে সাইজকে ধরবো আমি তাজ ভাই নাসিব ভাই এখন আপনি বলছেন যে করোনার মধ্যে বিহাইন্ড দা ব্যাক ডোর হইছে এখন ডাইরেক্ট উত্তর দেই এখন এইটার পিছনে কিভাবে কন্ট্রাক্টটা অ্যাপ্রুভ হইল জেলা রাস্তাঘাটের কন্ট্রাক্টারি কাজের জেলা টেন্ডার পাস হয় এখন কিভাবে কি হইল না ঠিক ভাই এটা তো আমরা জানি না হয়তো তাজ ভাই আপনি আইনে মানুষ আমি টেন্ডারে যাব না আপনি 70000 ছাত্র একটি অ্যাপ্রুভ অ্যাওয়ার্ডিং বডি থেকে চুরি করেছে ফর্জারি করেছে এফবিআই সিআই কে এনেছেন ভয়েস রেকর্ড করেছেন আপনি 
there was there was a systematic systematic failure এবং কোটে আমরা অনেকবার যখন ক্লায়েন্টদেরকে রিপ্রেজেন্ট করছি বলছি যে যাদেরকে হু শুড টেক দা রেসপন্সিবিলিটি কারণ এই অর্গানাইজেশনের দায়িত্ব ছিল মনিটর করা কিন্তু চুরি করবে কিন্তু আপনি যদি কেয়ারফুল না হন তাহলে এটা কিভাবে কি করবে সো দ্যাট দিস ইজ ওয়্যার ইট ওয়াজ দা ফেইলিয়ার অফ ইটিএস and they should not come to this situation ebon etar biruddhe home secretary immigration minister ba prime minister kono stand nilen na keno because they should be blacklisted forever jemon hocche ki doshok je ekta company bondho hoye geche ami notun naam diye bit tech shop churi kore abar notun naam diye abar ami honest clean hoye abar notun company niye chole aslam to exactly This is what happened. Even I mean, Jeta told us in Ashit Bai, because something somewhere, Kisu ekta hoyi se ajon na ora contract hoyi se. Even I mean, to live program me bolte pari na ekon. I mean, sports te bolte pari chita jai. Apne ainer dera jo alatse, apne awarding body alatse, apne certificate alatse, apne ainer mudhe kotha bolte hobe. Prime Minister Mayor Londoner Mayor ta kar obostha hai. Unar kotho kisu hoyi se ekula to. प्रचुर कलर लाइन सब कलर अनुग्रह ফেসবুকে আপনারা শেয়ার দিয়ে কল আমাদের কল করবেন আমি আপনাদের বিনীত ভাবে প্রশ্ন করব শেয়ার করেছেন কেন যাচ্ছি কলে দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কোথা থেকে বলছেন সুপ্রিয় দর্শক কোথা থেকে বলছেন আপনি জি আমি নর্থ কাম ফ্রম থেকে বলছি ভাই বলেন ভাইয়া প্রশ্নটা করুন কাইন্ডলি আমি একটু ই এর সাথে টাচ ভাই এর সাথে কথা বলতে পারি প্রশ্নটা করুন প্লিজ জি আমার আমি ইউরোপিয়ান সিটিজেনশিপ ভাইয়া তো নেক্সট ইনডিফিনিট লিভটা ও পাই গেছি ভাই সব ওইদিন আগে আপনি ইনডিফিনিট লিভ পাইলে আপনি যদি লম্বা রুটও নিতে হয় তাইলে তো আপনার ওয়াইফ রে পারসন সেটেল ইন দিস কান্ট্রি আপনি হোক ক্যাটাগরি নিতে হবে নি ক্যাটাগরি নিয়াও তো আপনি সময় রে শর্ট সার্কিট করতে পারবা নি আপনার ওয়াইফ আর কতদিন হইছে এই দেশে আবার জি আমার লগে ওয়াইফ তো আমরা ইউরোপে আমি স্পেন থেকে আইছি বুঝছ নি ওকে তাহলে আপনি প্লিজ प्रचुर प्रचुर कर বনসাম সরাসরি তাজবাকে প্রশ্ন করুন কাইন্ডলি তাজবাই জি প্রশ্নটা করুন তাজবাই শুনছেন ভাইয়া প্রশ্নটা করেন কাইন্ডলি তাজবাই উত্তর দিবেন হ্যালো ক্যান ইউ হ্যার মি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি প্রশ্নটা বলুন কাইন্ডলি আমাকে পরের কলটা দিবেন কাইন্ডলি আমাদের প্রচুর কলার লাইনে আমি পলের কল নিচ্ছি তাহলে সত্যি দুঃখিত প্রশ্নটা দিতে পারলাম না পরবর্তী কল দর্শক আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাই আমি আপনাদের সামনে সরাসরি প্রশ্ন করতে আসলে আসলে উত্তর দেবেন জি ভাই আমি আমি জার্মানি থেকে বলছি আমি আপনাদের একটা শেয়ার করেছি জাস্ট আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করব যে আমরা যারা ইউরোপিয়ান আছি আপনারা আমি ইংল্যান্ডে আছিলাম কিছুদিন পরে আমি এখানে জার্মানিতে চলে আসছি আমার প্রেসিডেন্ট আছে আমাদের বাচ্চাদেরও আছে আমি বেকার ছিলাম প্রায় ছয় মাস চলে এখন আবার ইংল্যান্ডে বেক হব लोकरा लोक 
ট্যাক্স দেওয়ার মাধ্যমে যখন টিচার রাইট এক্সারসাইজ করবেন তখন আপনি দেশে বৈধভাবে থাকতে পারবেন তাজ ভাই আপনি কি জয়েন করবেন এলাকার মানুষ আমি তাজ ভাই এলাকার মানুষ আমি শুধু তাজ ভাইকে সালাম দিচ্ছি সালাম আলাইকুম তাজ ভাই আপনার এলাকার মানুষ দানাপুর এই আমার বাড়ি আমি জাস্ট এই কথাটা বলতেছি আপনার এই যে যে আসলে আমরা কি বেনিফিট ক্লেম করতে পারবো না কোনো সমস্যা করবে কারণ আমরা তো বেক হয়ে গেছি আমরা আগের পর বেনিফিট ক্লেম করি নাই আমি কিছুদিন কাজ করে চলে গেছি দুই মাস আগে বেনিফিট ক্লেম করতে পারবা আপনি ইকানো আইতো হইব এবং রশিদ ভাই যেটা কইছেন আপনি খেয়াল রাখুন যে আমরা তো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বাইরে হই গেছি ডিসেম্বর হইল কি আপনারা লাগি ডেডলাইন তো আপনি প্রিপারেশন নকা কুইকলি আইওক করতে সবার ব্যাক প্রিয় দর্শক আপনি কি লাইনে আছেন আমার দারাবো গ্রামের ভাইয়া আজকে এটিএন এ একটি অনুষ্ঠান দেখিয়েছে তার দারাবো গ্রামের উপর আপনি কি দেখেছিলেন ভাইয়া তাজ ভাই অনুষ্ঠানটা আমি দেখেছি দেখে আমার দুজন আত্মীয় আমাকে ফোন দিয়েছে বলেছে তাজ ভাই যে চিড়িয়াখানা করবে বলে আমি প্ল্যানটা তাজ ভাইয়ের সাথে করছি বলে অজগ সাপটা কই রাখবে আমি সে বেডরুমের পাশে রাখবে এটা দেখ না সি ভাই ইস ইনশাআল্লাহ ইস ফিনিশ ইট ওয়াজ আন্ডার কনস্ট্রাকশন দ্যাট টাইম ইট ওয়াজ টেকেন ইন ফেব্রুয়ারি এন্ড थैंक यू टू एटीएन बांग्ला এন্ড হাফিজ ভাই আমার বন্ধু মানুষ উনি প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করে দিছিলেন নাকি খুব সুন্দর হয়েছে রাজ ভাই ওই ভিডিওটা আমার দরকার ভিডিওটা আমাকে দিবেন আমার কাজ আছে ভিডিও দেখেছো আমি প্রচুর কল আসবে কল নেচ্ছি আমাকে ভিডিওটা দিতে হবে দর্শক আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ব্রাউজারে শব্দটি কমিয়ে টেলিফোনে কথা বলুন তাজ ভাই উত্তর দেবে প্লিজ প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করে দিছিলেন নাকি আসছেন আচ্ছা <laughs> পরবর্তী নাসিম ভাই যারা সাবসিকুয়েন্টলি আপিল উইন করছেন তো আমি নাসিম ভাই লাস্ট উইকে মানে লাস্ট উইক বলতে এই উইকেই দুইটা কনসালটেশন পাইছি তো এটার মধ্যে একটু কনফিউশন আছে নাসিম ভাই কারণ প্লিজ অনেক সময় উনিকে আপিল কিন্তু আর্টিকেল 8 এ এলাউ করে দেয় ওই হিসাবে উনারা 60 ডেজ পাবে না উনাদেরকে কিন্তু ফুল 30 মান্থের ভিসা দিতে হবে এটা হোম অফিসের সাথে ফাইট করে আনতে হবে আর আরেকটা হচ্ছে কি উনাদের স্টেটে উয়ে বলে দেয় যে উনাদের আবার নতুন ভাবে স্টুডেন্ট ভিসা দেয় তো আপনারা দেখতে হবে যে আপনারা কোন জিনিসটা ভালো কারণ এত লম্বা গ্যাপের পরে তো আবার স্টুডেন্ট ভিসা যাওয়া অলমোস্ট ইম্পসিবল বা অনেকে ইফ ইউ গট এ শর্ট ফল যে 10 ইয়ার হইতে হয়তো একটু সময় লাগবে তখন আপনি আর অনেক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন আছে করে আপনি ওই পিয়ডটারে জোড়া লাগাইতে পারেন তো আপনি যেটা যদি অ্যাবসলুটলি শিওর অন ভাইয়া আপনার কোনো অবস্থে নাই এবং আপনার অনলি রিজন হচ্ছিল ওই ইটিএস এর ইস্যুটা তাইলে আপনি সেফলি 10 ইয়ার অ্যাপ্লিকেশন করে দেন ইনশাআল্লাহ ওইটা হয়ে যাবে কোনো ঝামেলা হওয়ার কথা নাই এবং সব সিচুয়েশনটা আপনি এক্সপ্লেইন করবেন কিন্তু নাশিদ ভাই কোয়াইট রাইটলি সেড আপনারা অনেক সময় না বুঝে দুইটা জিনিস করেন independent liber application koren which is very expensive application ar ar ekta hote british citizenship er application koren je apnader oi je 10 bochorer jeita ache waiting time oi ta bujhen na apnader oneker adverse criminal record ache oi gulao apnara consider koren na to puro taka ta apnara lost koren 
ছোট্ট একটা গাইডেন্স এর জন্য তো ওইটা আপনারা একটু কেয়ারফুল থাকবেন প্লিজ সুপ্রিয় দর্শক প্রচুর 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 কল লাইনে তাজবেগ একটা জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যাচ্ছি আমরা কম্পিউটারে একটা জিনিস দেখতে পারবো সরকার এটা এপ্রিল মাস থেকে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে যে যারা এই দেশে আছেন শর্ট টার্ম ভিসায় তাদের ভিসাটা চব্বিশ জানুয়ারি থেকে একত্রিশে জুলাইয়ের মধ্যে হলে তারা অটোমেটিক এক্সটেনশন পাবেন নিচে একটি ফর্ম দিয়ে দেওয়া আছে এই ফর্মটা ফিল করে যদি সাবমিট করেন অটো রিপ্লাই আসে তোমাকে একত্রিশে জুলাই পর্যন্ত থাকতে অধিকার দেওয়া হয়েছে তাজ ভাইয়ের নামে প্রচুর কথা বলা হচ্ছে তাজ ভাইটা বলেছেন এটা দিনে নাকি চারশো পাঁচশো সাতশো টাকা করে দিচ্ছে অবৈধ অভিবাসী যারা আছেন অনথিভুক্ত অভিবাসী যারা আছেন যারা ইররেগুলার ইমিগ্রেন্ট আছে তাদের কাছ থেকে এই বলে পয়সা নিচ্ছে তাজ ভাই আপনি কি অ্যাডভাইস করেছেন এটা যারা অবৈধ অভিবাসী আছে বা অবস্থিয়ার হয়ে গেছেন তাদের ব্যাপারে আপনি কি বলেছেন এবং এটা নিয়ে প্রচুর পয়সা কামাচ্ছে লোকজন আপনার বক্তব্য কি তাজ ভাই সরাসরি আপনার কাছে প্রশ্ন একটাও আমরা করি নাই যারা কোয়ারি করছে আমাদের ক্লায়েন্ট আমরা বলছি আমাদের কাছে কেন আসছেন আমাদের এইসব কিছু করার সময়ও নাই এবং আপনি কেন টাকা নষ্ট করবেন এটা আপনারা নিজে নিজে করতে পারেন ইট ইস ভেরি সিম্পল জিনিস এবং এটা না করলেও আপনার কোন অসুবিধা হবে না বাই অপারেশন অফ লো আপনার অটোমেটিকলি ওই ট্রানজিশনাল পিরিয়ডে আপনার বিচারটা এক্সটেন্ড হয়ে যাবে এন্ড ইট ইস ওনলি ফর যারা এখানে বিজিটে আছেন যারা বিজনেস ট্রেন আসছেন এখানে যারা এখানে মনে করেন স্টুডেন্ট আছে যারা ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডার আছে যারা বাংলাদেশে ব্যাগ বা তাদের দেশে ব্যাগ যাইতে পারতেছে না বিচারও অ্যাপ্লিকেশন করতে পারতেছে না ফ্লাইট বন্ধ মানুষ কোথায় যাবে এমবেসি বন্ধ মানুষ কোথায় যাবে নাসিব ভাই এই জিনিসটা এবং সিমিলারলি আমি ওই এইটিন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড হান্ড্রেড এর ব্যাপারে লাস্ট উইক আমি ক্লিয়ারলি এক্সপ্লেন করছি কারা কারা আঠারো হাজার ছয়শো না দেখাইলে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন সরকার ওই পলিসি অ্যানাউন্স করার তিন মাস আগ থেকেই তো আমি আপনাদেরকে বলে আসতেছি এইরকম কিছু একটা দিতে হবে বিকজ এইটা হচ্ছে কি আমাদের অভিজ্ঞতার ফসল দর্শক আমরা জানি কি হবে এবং আমি ওপেনলি বলছিলাম এটা না হইলে এটা সরকারকে চ্যালেঞ্জ করা হবে যেই জায়গায় মানুষ আই এম গোয়িং ব্যাক টু মাই এক্সাম্পল এমনটি তারা গাড়ি চালাইলে মানুষকে বলা হইতেছে কোনো অসুবিধা নাই ইস লিগেল তাদেরকে বলা হচ্ছে তোমরা সুবিধা পাবে বলে পয়সা নেওয়া হচ্ছে এই পয়সাটা কিন্তু বৈধ ভাবে নেওয়া হচ্ছে না এটা কিন্তু ভুল আইনের ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে এবং এটাকে প্রপার লিগেল অ্যাডভাইস বলে আমি বলবো না আপনার বক্তব্য তাজ ভাই নাসিব ভাই যারা সলিসিটার্স ব্যারিস্টার আছে যাদের প্র্যাকটিসিং সার্টিফিকেট নিয়ে একটু চিন্তা আছে প্রফেশনের গুডউইল নিয়ে চিন্তা আছে ওরা এইগুলো করবে না এখন এইটার ক্ষেত্রে নাসিব ভাই যারা অ্যাপ্লিকেশন করতেছেন ওনারাও তো দুষি নাসিব ভাই শিক্ষিত মানুষ আপনি স্টুপিট না এইভাবে বলছি কি পেইড মি টু সিমি উইদিন ফাইভ মিনিটস আমি এই ওয়ার্ড ইউজ করছি ব্যাপারটা হচ্ছে ভেরি সিম্পল নাসিব ভাই উনার ফিঙ্গার প্রিন্ট আছে আপনাকে যদি ইমিগ্রেশন কোনোদিন ধরে বা এয়ারপোর্টে যাওয়া আসার সময় ধরে আপনার হাতের চাপ নিলেই তো জানবে ইউ আর নট দিস পার্সন আপনার তো স্টে ক্যান্সেল হবে এবং আপনি এখান থেকে মিনিমাম বারো তেরো মাসের জেল কাটিয়া তারপরে বাংলাদেশে আপনাকে ডিপোর্ট করা হবে 
পানিশমেন্ট সামবডি উইল রিসিভ এবং যদি এক্সট্রিম কেসে কিন্তু আরো বেশি পানিশমেন্ট হইতে পারে তাজ ভাই আমরা ফেসবুকের পোস্ট নিতে প্রচুর ফেসবুকের পোস্ট তো তাজ ভাই একটু উত্তর দিয়ে দেন কোশ্চেন নাশিদ ভাই কারণ যারা অ্যাপ্লিকেন্ট আছে যারা बेनिफिट নিবে তারা তো ওই জিনিসটা বুঝতে হবে নাশিদ ভাই আপনি একটা শপে গেলেন শপিং এ গেলেন হেসকো বলেন আর আপনি নেক্সট ডে বলেন বা আপনি এক্সপেন্সিভ আরেকটা জন লুইস শপে বলেন আপনি গেলেন আপনি প্রোডাক্ট দেখবেন চিন্তা করবেন আপনার পকেটে কত টাকা আছে কোনটা আপনার ভালো হবে ইউ আর দা পারসন হু মেক দা ডিসিশন আমরা আপনাকে গুড ব্যাড সাইড বলতে পারবো আমরা কিন্তু ফোর্স করে আপনাকে কিছু বলতে পারবো না তাহলে একটা প্রশ্ন আসছে একজন ফার্দার সাবমিশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে চেয়েছেন তিনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছেন না পাঁচ মাস ধরে তিনি ওয়েট করছেন তিনি কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাচ্ছেন না তার আইএনজিবি বলেছে এখন রাইট টু ওয়ার্ক अप्लाई করো ফার্দার সাবমিশন অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন না ডেটও পাননি এখন জানতে চাচ্ছে তিনি কি রাইট টু ওয়ার্ক अप्लाई করতে পারবেন কিনা কাজ ভাই আপনার আইএনজিবি কে বলিয়েন ভাইয়া কোভিড 19 এর কারণে মার্চ মাস থেকে ফার্দার সাবমিশনের কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা লাগে না ওটা পোস্টে পাঠাই দিলে হয় এবং পোস্টে পাঠানোর পরে ওরা একটা অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠাবে এবং ওই অ্যাকনোলেজমেন্ট থেকে আপনার যদি এক বছর ফার্দার সাবমিশন পেন্ডিং থাকে তাইলে আপনি কাজের পারমিশন পাবেন সো দুইটা ক্ষেত্রেই আপনার আইএনজিবি লং করতেছেন সো এইটাই নাশিদ ভাই যখন বলছেন একটু আগে যে যারা এইসব জিনিসগুলো জানে বুঝে তাদের কাছে প্লিজ জানেন আপনারা প্লিজ এই ইমিগ্রেশন লটা ভাইয়া বড় কমপ্লিকেটেড লো এটা প্রত্যেক সপ্তাহ প্রত্যেক মাসে চেঞ্জ হয় সো মেনি কমপ্লিকেশন তো আপনি দেখেন দুইটা জিনিসই আপনার আমি ওবাইদুল পাটোরের কোশ্চেনে যাচ্ছি তাজ ভাই মাই ওয়াইফ অ্যাপ্লাইড এফএলআর এম অন 30th জানুয়ারি 2020 বায়োমেট্রিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট कैंसिल बिकॉज ऑफ কোভিড 19 On 25th May 2020, she applied 10 year route. उचित छोटे प्लीज এই জিনিসটা একটু অ্যাডভাইস নিয়ে করলে উনার কনফিউশনটা আসতো না ডিলে হইতো না হি শুড নট হ্যাভ ডান দিস ইন দা ফার্স্ট প্লেস ধন্যবাদ তাহলে প্রচুর কলার আপনি সরাসরি উত্তর দিবেন আমি হ্যালো বলে আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম অনুষ্ঠানটা শেয়ার করেছেন ভাইয়া ওয়া আলাইকুম সালাম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন ভাই আপনি কি অনুষ্ঠানটা শেয়ার করেছেন হ্যালো প্রিয় দর্শক কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন নাসির রহমান বলছি আমি मान एक তো এটা কি ভালো কিছু জানাইবেন নাকি এটা কি জানতে চাইছিলাম ইমেইল কি লিখেছে আপনাকে আমি 2004 এ আসছিলাম ওয়ার পারমিটে আপনারে কিতাব নিচে ইমেইল করুন আমাকে মানে একটা লেটার দিয়েছে তারা লেটার কি দিয়েছে তারা দুই সপ্তাহ আগে আমাকে খুঁজে তারা জানার আগে জানাইবো ভাইয়া প্রশ্ন হচ্ছে ইমেইলে আপনাকে কি জানতে চেয়েছে ফার্দার সাবমিশন থেকে ইমেইলটা কি বলেছে না আমি না কিছু না আজ আসলে আমাকে বলছে কি ওদের সাথে পোস্টে পাঠাইছেন হ্যালো এই পোস্টে না তারা ইমেইল করতে আমার আমার ফার্দার সাবমিশন পোস্টে পাঠাইছেন ওকে আমাকে ইমেইল করতে ওরা হয় হয় বুঝছি ইমেইল
দেখেন আমরা যদি ক্লায়েন্টের সাথে দর্শকের সাথে অনেস্ট হই এই দেখেন আমাদের এটা গড গিফটেড জিনিস আমাদের নেক্সট কলটাই ওই সাবজেক্টে চলে আসছে উনি উনি বলছে উনি পোস্টে পাঠাইছে উনি বলছে দুই সপ্তাহ পরে উনি একনলেজমেন্ট লেটার পাইছে আগেকে উনাকে যে বলছি যে উনার আইএনজিবি দুইটা জিনিসই রং করছেন তো আমাদের দর্শক বলে উত্তর দিয়ে দিবেন তো আইএনজিবি নিশ্চয়ই খুব আস্থা করবেন আমার উপর আমি বলছি যে উনি গিয়ে যখন সোমবারে বলবেন তারশা বলছে আপনি দুইটাই রং করছেন তো ভাইয়া যেটা হচ্ছে উই ডিউ রেসপেক্ট টু ইউ একনলেজমেন্ট লেটার এটার অর্থ না যে আপনাকে ওরা কে দিয়ে দিবে ওরা শুধু বলছে এটা আমরা পাইছি কনসিডার করব এবং এই চিঠিটা আপনার জন্য খুব দরকারি কারণ এই চিঠিটা নিয়ে ঘোরাফেরা করলে বা ইভেন কাজের কাজে পাইলে ইমিগ্রেশন আপনাকে ডিটেইন করবে না বা এখান থেকে রিমুভ করার চেষ্টা করবে না এবং যদি ওই একনলেজমেন্ট লেটার থেকে যদি পুরো এক বছর হয়ে যায় তারা ডিসিশন না দেয় তাইলে আপনি কাজের পারমিশনের অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন उत्तर लंडन देखते लंडन फोन नम्बर प्रयोजन उत्तर दिए दें सरकार চিন্তাও নাই আমি দেখছি আমাদের যে লোকাল এমপি যেটা না যিনি আমাদের যে আফসানা বেগম না ছিল উনি কিছুটা আবার রেজিস্ট্রেশন আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্টস এর ব্যাপারে কিন্তু উনারকে কিছু কিছু গুরুত্ব দেয় ইস রিমেইন টু বি সিন নাসিদ ভাই এবং আমি যেটা বলবো যে আপনাদেরকে যে হয়তো যদি ইকোনমি রিকভার করে ব্রেক্সিটটা সাকসেসফুলি হয়ে যায় এন্ড অফ দ্য ইয়ার কিছু একটা আসবে আপনাদের জন্য কিন্তু খুব কষ্ট কষ্টের দিন যাবে আর কি আপনাদের আর কিছু করার নাই আর অনেকে তো নাসিদ ভাই রেস্টুরেন্ট তো অনেক রেস্টুরেন্ট তো শুধু টেক এওয়ে দিতেছেন নাসিদ ভাই এবং এই টেক এওয়ের নাম দিয়ে আমার কাছে যে আমার ক্লায়েন্টরা যে ফিডব্যাক দিতেছে বলতেছে যে তাজ ভাই उत्तर दीबाइले আমি যাচ্ছি ছোট্ট বিকমন বিরুদ্ধে বিকমন বিরুদ্ধের পর আবার দেখা হবে লয়েতে নামার অনুষ্ঠানে
আসসালামু আলাইকুম নাশিদ রহমান আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি লয়েত রহমান অনুষ্ঠানে আমার সাথে আছেন সলিসিটর তাজ উদ্দিন শাহ সাহেব তিনি এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় প্যারোটির বেশি টেক্সট পেয়ে গেছেন আমি জানি অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগে ওনার কাছে শতাধিক টেক্সট চলে আসবে তাজ ভাইকে আমি সম্মানের সাথে বলছি আর দুই একটি টেক্সট পরে অতি দ্রুত উত্তর দিয়ে দিতে তাজ ভাই যাতে সবাই উপকৃত হয় এবং দর্শকদের বিনীত অনুরোধ আপনারা যদি শেয়ার দিয়ে দেন তাহলে আপনাদের পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন যারা আছেন তারা সবাই উপকৃত হবেন যারা কল করছেন আল্লাহর রাস্তে যদি শেয়ার করে কল করেন আমরা ব্যাপার একটা হচ্ছে কি আপনি রেন্ট দিবেন বা আপনার লিজল প্রপার্টি হোক বা আপনার মর্গেজ প্রপার্টি হোক ওইগুলা তো জন্য তো আনফর্চুনেটলি আপনি যদি ল্যান্ডলোড এর কাছে যান लैंडलोडीद कारम प्रचुरचुरश्न जानुरी आपने समय फारोसेंट 
কেউ যদি সেলফ এমপ্লয়মেন্টে থাকে তাকে তাকে 100% ধরা হবে কেউ যদি স্পেসিফিক ডকুমেন্ট দিতে না পারে ব্যাখ্যা দিতে হবে তখন সেটা হোম অফিস মেনে নেবে কেউ ইংলিশ পরীক্ষা যদি দিতে না পারে তাকে বলতে হবে আমি ইংলিশ পরীক্ষা এক্সামশন চাই তাকে এক্সামশন দিয়ে দিবে এটা বাংলাদেশ থেকে পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে এবং ইউকে থেকে अप्लाई করার জন্য প্রত্যেকের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য তাজ ভাই এই বিষয়ে আপনি কিছু বলেন প্লিজ নাসিব ভাই এটা সেলফ এক্সপ্লেনেটরি কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে কি যারা মনে করো দুই মাস বা এক মাস আঠারো হাজার ছয়শ ছিল এখন উনারা ফার্লোতে আছেন উনি তো এইটি পার্সেন্ট পাইছে তাইলে উনাকে কেন ধরা হবে না যে উনি উনারা বলছে যে তাজ ভাই আপনি সামনে আগাইয়া যান আমরা আপনার আপনাকে হেল্প করব আমাদের কোনো অবজেকশন নাই আমরা এগ্রি করি যে ইউ আর রাইট কারণ কেন আমার আগে দুই মাস ছিল আমি এখন পার্লোতে আসি আরো তিন মাস আছে চার মাস দিয়ে আমি জয়েন করে আমি ছয় মাস কমপ্লিট করছি আমাকে কেন দিবে না মানুষের দুর্ভোগ থেকে বাঁচান তাজ ভাই প্রচুর 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 করার আমি অতি দ্রুত উত্তর দিতে চাচ্ছি তাজ ভাই দর্শক আসসালাম আলাইকুম আসসালাম দর্শক প্রশ্নটা বলুন কাইন্ডলি জি নাসিদ ভাই থ্যাংক ইউ আপনাদেরকে আপনারা আপনাদের চ্যানেল গুলো আমি দেখতেছি সবসময় দেখি থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন করতাম আমি এই দেশে আসি দুই হাজার পনেরো সালে তো আমি দুই হাজার পনেরো সালে যখন আসছিলাম আমি আসছিলাম কাতার থেকে ডোনাস্টিক ওয়ার্কার বিষয় নিয়ে জি তো এখন এখন আমার আমার আমি আর বিষাতে আসছি আর কি এখন আমার আর বি আমার ফাস্টফুড টাস্টফুড বিষয় সবকিছু নিয়ে চলে গেছে বাট আমি জানি না হে কি এই দেশে হোম অফিসে জমা দিয়ে দিছে না নিয়ে গেছে এটা আমি সঠিক জানি না এখন আমার কাছে ফাস্টফুড নেই এখন আমি কি ফাস্টফুড কি বানাতে আপনার পাসপোর্ট নিয়ে কবে চলে গেছে পনেরো সালে আসার পর কবে আপনার পাসপোর্ট নিয়েছে উনি প্রায় আমি আসার পরে এক মাস দেড় মাস দুই মাস পরে চলে গেছে প্রায় দেড় মাস আপনি বাংলাদেশি নাগরিক আপনার পাসপোর্ট আপনার কপিল নিয়ে গেছে আপনি হাইকমিশনে সবকিছু এক্সপ্লেন করে এপ্লিকেশন করলে তো আপনি পাসপোর্ট পাওয়ার কথা জি এখন আমি বানাইতে পারবো কিনা কারণ আমার তো এখানে কেস আছে আমি এখন কি বানাইতে পারবো কিনা এগুলো আপনার থেকে আমি হাতের চাপ নিলে ওই হোম অফিস জানতে পারবে আপনি দুহা থেকে বিচা নিয়ে আসছেন আপনার কফিলের সাথে বিচা দেব হয়েছিল তো আমি এপ্রিলে আমি 
একটা ভিজিট দিছে জুডিশিয়াল রিভিউ পারমিশন গ্রান্ট হয়েছে এখন আপার কোর্টে আমরা যাব কতদিনের ভিতরে ডেট দিবে হিয়ারিং এর ডেট দিবে ওই দুইটা প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নের উত্তর আপনাকে চেয়েছে কেন চেয়েছে এটা আমরা জানি না আপনাকে চাওয়ার সাথে সাথে দিয়ে দিবেন এবং এটা আমার ধারণা আপনি ফারলো পেমেন্ট পাচ্ছেন কিনা বা আপনার চলমান ইনকাম আছে কিনা এটা জানার জন্য তাজ ভাই জুডিশিয়াল রিভিউ সেটা হিয়ারিং কেন আছে উনি ভাই উনি বললেন না উনি কেয়ারার অ্যালাউন্স পাইতেছে জি ভাইয়া কেয়ারার অ্যালাউন্স পাইতেছেন আপনি জি ওকে আপনার ওই স্টেটমেন্টটা চাইছে কারণ দেখেন আপনার তো আগের হিস্ট্রি ওদের কাছে আছে সবকিছু এই জন্য হয়তো অফিসার খুব ভালো ও ফ্লেক্সিবল অ্যাপ্রোচ নিছে কারণ খানোকা ভলিউম অফ ডকুমেন্টস নিয়ে কি লাভ আপনার তো সিস্টেমে সবকিছুই আছে রিলেশনশিপ সব ডকুমেন্ট তো ওরা দেখতে চাইবে যে লাস্ট ওয়ান ইয়ার থেকে আপনি কেয়ারার অ্যালাউন্স পাইতেছেন কি না এইটাই আপনি ফুলফিল করতে হবে আপনি ছয় মাসে রইলে হবে না ওয়ান ইয়ার কেয়ারার অ্যালাউন্স পাইতে হবে এবং ওই জন্য ব্যাংক স্টেটমেন্টটা চাইছে ওই ব্যাংক স্টেটমেন্টে আসতে হবে এবং জুডিশিয়াল রিভিউর পারমিশন আপনি কবে পাইছেন আমি দশ দিন হয়ে গেছে অলরেডি আমি পারমিশন দশ দিন পারে যাওয়ার ভিতরে আমি আপার কোর্টের যে ফিসটা জমা দিয়ে দিছি এবং রিজাল্ট কি হবে আপনাকে বলি আপনি আমাকে দুই সপ্তাহ পরে ফোন করে বলিয়ে এটা হোম অফিস আপনাকে কনসেন্ট অর্ডার পাঠাবে বলবে যে ওরা কেসটা আবার কনসিডার করবে ওরা জুডিশিয়াল রিভিউ পার্সিউ করবে না এবং আপনার যদি সলিসিটার থাকেন ওনাকে বলিয়েন যে ওই লিগেল ফি আপনার রিকভার করার জন্য জুডিশিয়াল রিভিউ যদি ওরা কনসেন্ট অর্ডার দেয় এবং প্রশ্নটা করুন এপ্রিল আমাকে একটু হেল্প করেন সব দর্শকদের প্লিজ আমি আমাকে একটু হেল্প করেন আপনার আমাকে যদি প্রশ্নের আমি যে প্রশ্ন করি ওই উত্তরটা না দিলে তো আমি বুঝবো না আমি আমি বুঝতে হবে যে ভাইয়া কি অ্যাপ্লিকেশন করছেন ওইটার উপর নির্ভর করে আমি উনাকে কি অ্যাডভাইস করব ওয়েট করবেন না হোম অফিসের উপর প্রেশার ক্রিয়েট করবেন আপনি কি অ্যাপ্লিকেশন করেছেন বলবেন কাইন্ডলি আমি অ্যাপ্লিকেশন করেছি আমি যখন স্ক্রিন ইন্টারভিউ দিছি স্ক্রিন ইন্টারভিউ দেওয়ার এক মাস পরে আমাকে আপনি এটার উত্তর হচ্ছে কি আপনি পাঁচ মাস না আরো হয়তো দেড় দুই বছর ওয়েট করতে হবে ভাইয়া এসাইলুমের অলরেডি হিউজ প্যাকলগ এক বছর যদি আপনার কেস পেন্ডিং থাকে স্ক্রিনিং ইন্টারভিউ ডেট থেকে আপনি তাদের পারমিশনের অ্যাপ্লিকেশন করেন এবং আপনি হোম অফিসের উপর পূর্ণ চেষ্টা ক্রিয়েট করেন না যে আমাকে ডিসিশন দাও ডিসিশন দাও বিকজ ইউ মেক এই ফ্রেশ এসাইলুম অ্যাপ্লিকেশন ওয়ার এস কেন আমি রাগ করে বলতেছি এই অ্যাপ্লিকেশনটা যদি হইতো একজন মানুষ তার সিম্পল হাজবেন্ড বিষয় আসছে স্পাউস বিষয় উনি এক্সটেনশনের অ্যাপ্লিকেশন করছে বা টেন ইয়ার রুটের বিষয় এক্সটেনশন 
উনাকে আমি বলতাম পাঁচ মাস হয়তো আনরিজনেবল টাইম উনি চেঞ্জ লেটার লেখো কোমো পিছের উপর প্রেসার ক্রিয়েট করো ধন্যবাদ তাজ ভাই যথার্থই বলেছেন প্রিয় দর্শক আপনারা অনুগ্রহ করে তাজ ভাই এই কথাটা শুনবেন প্রথমে যদি বলে দেন আমি এই অ্যাপ্লিকেশন করেছি এই তারিখে করেছি এইটা আমার क्वेश्चन বুঝতে ভালো হয় আমি যাচ্ছি পরবর্তী করে দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রশ্নটা করুন কাইন্ডলি জি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কি আমার ওয়াইফ টানি এফআরএম অ্যাপ্লিকেশন করছে আপনার বলেন হ্যাঁ বলো কো বলেন বলেন জি কোভিড 19 কারণে তার ডায়াবেটিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল হয়ে গেছে এখন তার 10 বছর রোড টাইম গেছে স্যার এলা তো সে अप्लाई করছে এখন যদি সে আগের অ্যাপ্লিকেশনটা কিভাবে উইথড্র করবে আপনি উত্তর দিয়ে দিয়েছি আপনি প্রশ্ন করেছেন এটা আমরা উত্তর দিয়েছি অলরেডি একটু বলে দেন নাসিদ ভাই ভাইয়াকে আচ্ছা আপনার উচিত ছিল যখন অ্যাপ্লিকেশন করেছেন তখন ভ্যারিয়েশন অফ লিভ বলে উইথড্র করা এখন হোম অফিস আপনাকে লিখবে তোমার দুটো অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং সেট এল আর এবং এফ আর এম তুমি কোনটা রাখতে চাও আপনার এফ আর এম এর টাকা ফেরত দিয়ে সেট এল আর টা রাখবে আপনার এখন কিছু করার দরকার নেই অটোমেটিক এটা হোম অফিস করবে এবং আপনার ওই ফর্মে লেখা ছিল কিন্তু ম্যান্ডেটরি তোমার কোনো অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং কিনা আপনি ওখানে যদি বলে থাকেন আবার এফ আর এম পেন্ডিং তাহলে অটোমেটিক এটা লিংক হয়ে যাবে এবং আপনাকে চিঠিটা দেবে দ্বিতীয় প্রশ্নটা বলুন কাইন্ডলি দর্শক কি লাইনে আছেন চলে গেছেন জাতিত পরবর্তী করে দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রশিদ ভাই জি আমি শুনতে পাচ্ছি বলুন আপনারা এটা আমি শেয়ার করছি ধন্যবাদ প্রশ্নটা বলুন কেন আমার একটা আমার প্রশ্নটা হলো আমি ওই যে টয়িক সংক্রান্ত সংক্রান্ত বিষয়ে তো এটা এটার কোনো আপডেট আপডেট আর কোনো আসছে নাকি प्लीज গত বছরের জুলাইতে আমি ওটা মানে রিওপেন করেছিলাম আহসান কেসেরিয়াতে আমাকে এখন পর্যন্ত কিছু তারা জানাইলো না এখন পর্যন্ত প্রায় 1 বছর হয়ে গেল আচ্ছা আপনি আর রানিং স্টুডেন্ট ডিটা লক্ষ্য পর্যন্ত ছিল কোন বছর পর্যন্ত হ্যাঁ সরি আপনার স্টুডেন্ট ভিসা কত কোন বছর পর্যন্ত ছিল আমার এটা ছিল 2014 সাল পর্যন্ত তো আপনার স্টুডেন্ট ভিসা এক্সটেনশন না রানিং স্টুডেন্ট ভিসা রিফিউজ করতে ইটিএস এর কারণে মানে রেজাল্ট ওয়ে ঠিক আমার মাস্টার্স এর রেজাল্ট ওয়ে ঠিকের জন্য আমি করেছিলাম 6 মান্থ ওকে আর ওই ওই এক্সটেনশনটা দেন নাই টয়িক এর কারণে টয়িক এর কারণে দেন এক্স্যাক্টলি বাট আপনি তো কোর্স কমপ্লিট করে ফেলছিলেন না হ্যাঁ আমার কোর্স কমপ্লিট আমি রেজাল্ট রেজাল্ট সব পেয়ে গেছি আমার মাস্টার্স এ তো আপনার এর পরে ইনটেনশন কি ছিল মাস্টার্স এর পরে কি করতেন আপনি কি করার ইচ্ছা ছিল আমি এটা আমি এটা পিএইচডি করার জন্য আমি ইয়া করেছিলাম अप्लाई করেছিলাম আপনি এটা কাজ করতে চাইছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি এটা কাজ করেন যেহেতু আপনার একটা জেনুইন ইনটেনশন ছিল আফটার ইওর মাস্টার্স আপ টু পারসিউ ইওর পিএইচডি কোর্স এবং টয়িকের কারণে আপনি প্রগ্রেস করতে পারেন না এই আর্গুমেন্টটা নিয়ে আপনি হয়তো সামনে যেতে পারবেন ওয়ান ইয়ার ইজ আনরিজনেবল টাইম আপনি দেখেন যে হোম অফিসের উপর চেঞ্জ লেটার দিয়ে প্রেসার ক্রিয়েট করেন অল্টারনেটিভলি আপনি ডিলে গ্রাউন্ডে জুডিশিয়াল ডিভি কনসিডার করতে পারেন ওই দুইটার মধ্যে একটা আপনি চিন্তা করে দেখেন বাট ওয়ান ইয়ার ইজ আনরিজনেবল টাইম उत्तर दी Just two, two, two groups of people they can reopen their case, Nashid Bhai. 
कारण কাটেল করছে এই দুই সিচুয়েশন হইলে ইউ ক্যান রিওপেন দা কেস তাজ ভাই শত শত কল আমাদের অনুষ্ঠানের সময় বাড়িয়ে দিচ্ছে আমাকে কন্ট্রোল রুম থেকে বলছে তাজ ভাই এত কল আমাদের অবিচার করা হবে কলারদের প্রতি আমাদের 200 বেশি একসাথে দেখছে প্রচুর শেয়ার হয়ে গেছে তাজ ভাই ফেসবুকে প্রশ্ন তো জবাব দিতে পারছি না আপনি টেক্সটেরও জবাব দিতে পারছি না অতি দ্রুত কল দেই তাজ ভাই আপনি বুলেটের মতো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন তাজ ভাই দর্শক আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাই সাহেব আমি একটা ফাদার সলিউশন করতাম সাইরাম তো আমি কিলা স্টেটমেন্টটা লিখতাম একটু যদি আপনি তাজ ভাই কিভাবে স্টেটমেন্ট লিখেন প্লিজ ভাইয়া পয়লা আপনি দেখবা যে আপনার অ্যাসাইলুম অ্যাপ্লিকেশন তারা কিতা লাগি রিফিউজ করছে হোয়াট ওয়ার দা ইস্যুস কিতা কিতা কারণে আফটার আইডেন্টিফাইং দা রিজনস আপনি পরে দেখতে হইব যে ওইগুলারে অ্যাড্রেস করা লাগে আমার কাছে নতুন এভিডেন্স কিতা আছে হোয়াট ইজ দা নিউ এভিডেন্স to address the previous adverse decision made by the home office ebong amar situation e ar kono material kono change aseni ikano apne bangladeshor paristhiti change hoyse eta highlight korte paroin material change hoyto pare apne biashadiyo korte paroin apnar bachchaino takte paroin out out takte pare to jar karone ogula apne identify korte paroin इमिग्रेशन रूल पाराग्राफ थ्री फाइव थ्री करते এটার বিভিন্ন ধরনের হায়ার কোড গাইডলাইন স্কেল আছে ওই ক্রাইটেরিয়া গুলো আপনারা স্যাটিসফাই করতে হবে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক দর্শক আপনারা যে টিভি 3 এর পর্দা দেখতে পাচ্ছেন ইউটিউব ফেসবুক আপনারা যদি ইউটিউবটা সাবস্ক্রাইব করেন এবং ঘন্টাটা চাপ দিয়ে দেন সব অনুষ্ঠানগুলো নোটিফিকেশন পাবেন ফেসবুকে পেয়ে যাবেন বিনিতভাবে অনুরোধ করছি এখন প্রায় 61 জনের বেশি লাইভ দেখছে ইউটিউবে ফেসবুকে কয়েক শোলোক একসাথে দেখছেন बेपारे technical and complicated ami 353 mention korchi na she bhai ji it's not easy eta apnara kono legal representative ke employ koren karon ei gula apnara handle korte parben na karon eta refuse korle apnader only option thakbe eta judicial review te jawar shomoy nama ebong judicial review te gele oi ta jodi apni home office ke properly presentation ta jodi na koren tokhon judicial review judge kintu apnar proti kono sympathy dibe na because the judge's job is to consider whether or not on the available evidence the home office make a rational and reasonable decision ebong oi ta jodi tokhon ke judge ke bolen je ami eta bhul korchi ei evidence dei nai ba oi ta explain koren na tokhon judge ki bolbe nashid bhai okay tumi ek kaj koro ami tomake permission dibo na tumi abar further submission patao libar kore कारण 2018 এ উনি কি ইন্টারন্যাশনাল কোপে अप्लाई করতে পারো না সেটাই 
ওনার যখন পাঁচ বছর হবে এই দেশে স্টে পাঁচ বছর হওয়ার পর আমার ধন্যবাদ যাচ্ছি পরবর্তী কলে প্রচুর কলার দ্রুত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো দর্শক আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি বোন প্রশ্ন করুন ভাইয়া হয়েছে কি আমি জানুয়ারি মাসের ২৯ তারিখে সিটিজেনশিপের জন্য ন্যাচারালাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছি তো এখন পর্যন্ত আমাকে কিছু জানানো হয়নি যে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে কি না হয়েছে তো আপনি কি আমাকে এ বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিতে পারেন যে কবে না যা তোরা জানাতে গত বছর সেপ্টেম্বর অক্টোবরে যারা অ্যাপ্লিকেশন করেছিল তারা এখন পাচ্ছে আমার গত সপ্তাহে দুজন ক্লায়েন্ট পেয়েছে যারা সেপ্টেম্বর অক্টোবরে অ্যাপ্লাই করেছিল সেই হিসেবে আমি বলবো আরো দুই থেকে তিন মাস কেন কোভিড এর জন্য পিছিয়ে গিয়েছে তাজবাই কিছু অ্যাড করতে চান না নাশিদ ভাই ধন্যবাদ সিস্টার একটু ওয়েট করতে হবে একটু পেশেন্টলি ওয়েট করা দরকার পরবর্তী কল দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম দর্শক প্রশ্নটা করুন সরাসরি তাজবাই উত্তর দিবেন আমার কাছে কিন্তু রায়নি মানছে আপনে আবার ফি পেইং অ্যাপ্লিকেশন একো কল্লে তো আপনি স্টে পাইলি বা আপনি হয়তো রিকনসিডার করিয়া কেস রে রিওপেন করতা পারতা কিন্তু সময় লাগবো বাট আপনার আমি অ্যাডভাইস করমু আবার ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করি লক্কা 20 বছর গ্রাউন্ডে আপনি স্টে পাইলি বা ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক ধন্যবাদ যাচ্ছি পরবর্তী করে দর্শক আসসালামু আলাইকুম 
प्राउड हिंदू बांगलादेशी भैया मानुष वेल रेसपेक्टेड इन बांगलेशक्टर देखें हिंदू रिलीजन मानुसारा देखें कि ना रिसेंटलीसेंग्रेसिमेशन ग्राउंड रिपोर्टेबल मेडिकल ट्रीटमेंट इज भेरि एक्सपेन्सिव मानुषे चेस्टा चलिद भाई रिपोर्ट 
রেসপেক্টও করা হয় এবং সমাজের প্রত্যেক স্তরে আপনাদের পার্টিসিপেশন আছে मुसलिम मे हिंदू चले के उंडिसम प्रथम दर्शक बंद पालाई ढुके सबकिन शाहिसा पा 
ইএক্স ওয়ানে অ্যাপ্লাই করবেন তারা এটা যদি করেন তারা ভিসা পেয়ে যাবেন এটা বলেননি কি বলেছেন আঠারো হাজার ছয়শো যারা পাবেন তারা অ্যাপ্লাই করে দেন যারা ছয় মাস হয়েছে যারা ফাল্লোতে আশি পার্সেন্ট আছে যাদের মার্চ মাসে ছয় মাস হয়ে গেছে অ্যাপ্লাই করে দেন তাজ ভাই এটা বলেছেন প্রচুর করা তাজ ভাই আমি বলি কেন করবেন মনে করো সাবমিট করে দিস ওদেরকে অনলাইন পেমেন্ট করে দিস তো ওই অ্যাপ্লিকেশন গুলাকেই তো প্রায়োরিটি দিবে যেমন আমার আমার অফিসে আমি যার ফাইল ওপেন করছি যিনি আমাকে লিগেল ফি পে করে দিছেন উনি তো অফিসিয়ালি আমার ক্লায়েন্ট হয়ে গেছেন নাশিদ ভাই আমি তো উনাকে উনাকেই সব সময় প্রায়োরিটি দিব নতুন যারা আসবে দে আর নট মাই প্রায়োরিটি আমি আমার সময় সুযোগ বুঝে উনাদেরকে ডিল করব তো এক্সাক্টলি সেম প্রিন্সিপাল ইজ হিয়ার those who have submitted and the bfs taken the money they have to deal with those application ebong apnader benefit ta etai hocche ki je ami farlote theke o ami requirement ta fulfill kore felchi absolutely tajbe prochur kolar ami call nei nechi darshok assalamu alaikum hello assalamu alaikum parmesan bhai sarasari tajbe ke prashno korun je bhai so ami nikhil theke matlam nikhil theke bolchen tajbe shunchen बड़जी ठीक আইন যেটা হইল কি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আইন হইল কি যে যারা রাইট অফ এবোর্ডে আইছইন বাপর রাইটে অলরেডি বাংলাদেশ থেকে বিচার লই আইছইন পাইন্তানোর সিটিজেনশিপ নেক্সট জেনারেশন অফ পাস হইতো নাই যে মানে আপনার বাচ্চাইন ব্রিটিশ নাই তো ইটার কিছু আইনর পরিবর্তন হইছে এর কারণে আপনি জিকাইছি যে আপনি রেজিডেন্স পিরিয়ড কিলা আপনি আপনি আপনার ইমিগ্রেশন হিস্ট্রি रेजिस्ट्रेशन ब्रिटिश पासपोर्ट बनाइया not same as oje jara direct british passport application kori ana nashit bhai ei difference ta amra bujhte hoybo mone koro ka apne jodi ikano aiya british citizen hisabe register korta apnar br basis e ba ba pass bosor residence hisabe taile apnar bachcha inte right of abode straight away file ta because apne british citizen onno bhabe hoisla otherwise then by descent আর আপনি বাই ডিসেন্ট ব্রিটিশ সিটিজেন যার কারণে আপনারটা নেক্সট জেনারেশন অফ পাস হয় না বাট আপনার বাই চেন্টরে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবা এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পাইলে ওটা দিয়ে আপনি ব্রিটিশ পাসপোর্ট আনতে পারবা ইস বিট কমপ্লিকেটেড আপনি কোনো সলিসিটরের লগে অ্যাডভাইস নেও কা হয় তো তার লাগি রেজিস্ট্রেশনের চেষ্টা করি দেখতে পারে थैंक यू ধন্যবাদ তাজ ভাই আমি অনুসারে শেষ কল নিয়ে নেছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম अनुष्ठान कर
কর্ণবেলে ডিপার্টমেন্ট আছে হোম অফিস ধন্যবাদ অনেকে জানবেও না বুঝবেও না নাশিদ ভাই যারা আপনি আমার সাথে কনসাল্ট না করে ওই প্রসঙ্গটা আনছেন যে দেয়ার আর সাম ইস্যুজ এখন আমি আসলে টু বি অনেস্ট কারণ বছর কেন কেউ ল পাশ করে এলপিসি পাস করে কেন সে তার আন্ডারে দুই তিন বছর কাজ করতে হয় অনেক সময় অনেক কোর্টের রায় আছে তিন চার বার পড়ার পরেও আমি পুরো বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো না যে আমি ওই রায়টা সম্পূর্ণ ভাবে বুঝছি ইস কমপ্লিকেটেড আজকে কেন কোর্ট অফ আপিলের জাজেরা বলেন যে ইমিগ্রেশন আইনটা সো কমপ্লেক্স ওইটা আমরা নিজেরাই বুঝি না পার্লামেন্ট কি চাইতেছে কিন্তু এটা নিয়েও কিন্তু আমাদের হোম সেক্রেটারি বলেন আর প্রাইম মিনিস্টার বলেন আর ইমিগ্রেশন মিনিস্টার বলেন তারা পলিটিক্যাল ডায়লগ দেয় আর কমেন্ট করে পরে দেখা যায় দুই দিন পরে আবার সরি বলে আনাইলে বিল বদলাই দেয় তো এই জন্য দর্শকদের এইটাই বলতেছি দেওয়ার কথা নাশিদ ভাই কিন্তু ছোট্ট একটা বুলের কারণে আইনজীবীর বুলের কারণে ওনারা যেখানে নষ্ট হওয়ার কথা না নাও ওরা রাস্তায় আসে না শিব ভাই তারা তাদের কোন কিছু নাই শুড নট তো ওই জন্য আমি সবাইকে আমরা সবাই বুঝা উচিত এবং 
আপনাদের সাথে বিনয়ের সাথে আমি বলতেছি যে আমার লাস্ট কথাটা আজকের প্রোগ্রামের কোনো কিছু করার আগে আপনি চিন্তা করবেন যে আমি কে আমার ইমিগ্রেশন ব্যাকগ্রাউন্ড কি আমি কি হোম অফিসের কাছ থেকে কোনো কিছু লুকাইতে পারবো গোয়িং ব্যাক টু দিস এক্সাম্পল মাই ব্রাদার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে ভিজিটে আসছেন উনি পনেরো বিশ হাজার পাউন্ড খরচ করে ব্রিটিশ পাসপোর্ট নেওয়ার আগে উনি তো চিন্তা করা উচিত ছিল যে আমার হাতে চাপ আছে আমি একদিন ওদের হাতে ধরা পড়ব তখন আমি কি করব আই লস্ট এভরিথিং সো এইগুলা যদি আমরা প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে যদি চিন্তা করি গাইডলাইন্স নেই রাইট মানুষের ইনশাল্লাহ কোনো অসুবিধা হবে না এবং সিচুয়েশন নাশিদ ভাই ওল দ লকডাউন কি বলবেন আপনি পার্সেলি লিফটেড ওর ফুললি লিফটেড কি বলবেন আপনি পার্সেলি লিফটেড ইয়ে সো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করতেছি আমরা সেকেন্ড পিক আসবে আপনারা কোশাস থাকবেন আননেসেসারি বাইরে যাবেন না কারণ এমন একটা জিনিস এটা আমাদের তো আমার নিজেরই পরিচিত মানুষ আজকেই নাশিদ ভাই ডাকাতে আমার এক ডিসটেন্স রিলেটিভ উইদিন থ্রি ডেজ হি ইজ গন নামিনাই <laughs> প্ল্যান থাকতে হবে আমরা একে অন্যকে লুক আফটার করতে হবে এবং ইনশাল্লাহ আপনারা কেন বলতেছি এই যে এইগুলো জিনিসগুলা ঠিক ইমিগ্রেশন নিয়ে আপনারা এইভাবেই চিন্তা করেন আপনারা যাবেন না যে আমার ফ্রেন্ড কি বলছে আমার রিলেটিভ কি বলছে আমার রিলেটিভ অ্যাকাউন্টেন্ট আমার রিলেটিভ ডাক্তার উনি বলছেন এই আজকের প্রোগ্রামে দেখেন তিনটা কল আসছে ওনারা সুইচিং কি জানে না ওনারা আবার ফি দি অ্যাপ্লিকেশন করছেন ওনারা যদি লাকি হয় নাশিদ ভাই ওনাদের টাকাগুলা রিফর্ম পাবে আদারওয়াইজ যে প্রথম অ্যাপ্লিকেশন করছে যেহেতু প্রপার প্রসিডিয়ার ফলো করে নাই ওনাদের টাকাগুলা কিন্তু হোম অফিস ফরফিট করে দিতে পারে আপনারা ভালো থাকেন এবং ইনশাআল্লাহ নেক্সট উইক কি করবেন নাশিদ ভাই সেম টাইমে রাখবেন সেম টাইম সেম টাইম তাজ ভাই সেম টাইম এই সময় সবাই বসে থাকে অনেক আগে থেকে কল আসা শুরু করে তাজ ভাই যার ফলে সব লোক জানে আপনি এই সময় আসবেন আমাদের ওই সম্মানটা করা উচিত নাশিদ ভাই অনেক কষ্ট করে কিন্তু আজকে কথা বলছি কন্টিনিউয়াস কিন্তু আমি প্রচুর ঠান্ডা পানি খাইতেছি সকাল থেকে আপনি জানেন যে আমি ঠান্ডা পানি খাই প্রচুর এবং ইনশাল্লাহ আপনারা ভালো থাকেন দর্শক আর আপনাদের যদি কোন ফিডব্যাক থাকে ওভার দা উইক আপনারা ফিডব্যাক দিবেন এবং আমরা কিভাবে এটারে ইম্প্রুভ করতে পারি এবং আমাদের শুধু ভালো লিখলে হবে না নিগেটিভও আপনারা ফিডব্যাক দিবেন যে আমরা কোথায় ইম্প্রুভ করতে পারি শুধু ভালো বললে আমরা রিল্যাক্স হয়ে যাব আমরা কিন্তু প্রোগ্রামের তেমন গুরুত্ব দিব না আপনারা ভালো থাকেন তাজবার কণ্ঠ কণ্ঠ মিলিয়ে বলছি টিভি থ্রি বাংলার ভুল ধরবেন নাশিদ রহমান তার সার ভুল ধরবেন মতবাদ দিবেন পথ চলায় সাহায্য করবেন মশাল নিয়ে আগে চলবেন আপনাদের আলোক বর্তিকায় আমরা আপনাদেরকে অনুসরণ করব টিভি থ্রি বাংলা তার দর্শকের চ্যানেল টিভি থ্রি বাংলা যারা দেখছে তাদের চ্যানেল ফেসবুক ইউটিউবে যারা প্রশ্ন ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের চ্যানেল যারা আমাদের সমালোচনা করছেন তাদের চ্যানেল আমাদের ভুল ধরে দিয়েছেন তাদের চ্যানেল আপনারা এগিয়ে যান আপনাদের পিছিয়ে পিছিয়ে আমরা এগিয়ে যাব সবাইকে ধন্যবাদ যারা ফোন করেছেন যারা ফেসবুকে প্রশ্ন ছড়েছেন বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ফোন করেছেন জবাব দিতে পারিনি তাজবাই টেক্সট করেছেন জবাব দিতে পারিনি টেক্সট করতে থাকেন আমি আগামী সপ্তাহে বলবো তাজবাই টিভি থেকে কতগুলো টেক্সট পেয়েছেন কি জবাব দেবেন এই অনুষ্ঠানে জবাব দিতে হবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামীকাল সন্ধ্যা ছটার সময় বিলাত্রির সময় বাংলাদেশের জমি জমা নিয়ে বাংলাদেশের আইন নিয়ে যে সমস্যা বাংলাদেশ থেকে আসবেন ব্যারিস্টার এ এস এম আব্দুর রাজাক এখান থেকে ব্যারিস্টার হয়ে গিয়েছেন মলিবাজার বাড়ি সিলটি ভাষায় তার সাথে কথা বলতে পারবেন আগামীকাল অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হা